la jornada de ayer estuvo bastante caliente. En la realidad no tuvimos tiempo de hablar un poco de lo futbolístico. Si bien no vamos a hablar de lo que pasó con Mitre, la idea es intentar, por lo menos charlarlo desde la opinión, por lo menos desde lo que yo creo, cómo debería Belgrano formar de aquí en adelante. Después de haber visto todo, o casi todo, porque nos faltó ver un poquitito, si se quiere, de Mafini como central. Que hoy la verdad que sería una novedad, porque los centrales están dando asco, son de lo peor que tiene Belgrano. Pero eh, quería armar este video incluyendo un poco lo que habíamos traído ayer, el tema de tener la, la táctica y armar un poco lo que puede ser, o lo que por lo menos para mí tiene que ser el Belgrano de aquí en adelante. Y suscribo con algo que estuve charlando con muchos hinchas ayer. Se quede Farré, no se quede Farré. El equipo que juegue el sábado tiene que ser el mismo de acá a seis meses. Belgrano tiene que consolidar un 11 con un estilo de juego. Y eso es lo que vamos a eh, intentar hacer aquí. Les voy a poner eh, en pantalla la tabla táctica. ¿no? Eh, en este caso, para que podamos charlar un poco, eh, más o menos desde los posicionamientos, desde los nombres, como yo creo que Belgrano tiene que formar a partir de eh, el encuentro con Godoy Cruz el día sábado y como digo, de ahí en adelante manteniendo un equipo con los mismos nombres, con la misma propuesta, con el mismo esquema, ¿no? independientemente de los resultados, para poder consolidarse futbolísticamente hablando. Arrancamos por el arco, acá creo que no hay dudas, directamente Nahuel Lozada, indiscutible, arquero titular de Belgrano, si bien me hubiese gustado en la noche de ayer verlo a, a Chico para ver cómo estaba, entendiendo que seguramente sea el arquero de Belgrano en el segundo semestre del año y teniendo la oportunidad de la Copa Argentina. Bueno, Chico vino de paseo por lo menos hasta julio, ¿eh? que eso quede claro. Eh, línea de 4 en el fondo. Acá creo que alguno que otro se va a sorprender, si bien creo que Barinaga tuvo un gran año 2023 o sobre todo un buen cierre de 2023, creo que es uno de los jugadores de Belgrano junto con otro más, en principio uno, que tienen que sentarse un ratito en el banco para darse cuenta de dónde están jugando. ¿no? Si bien Barinaga es un chico del club, si bien entiendo que, que Barinaga es un futbolista que a nivel emocional representa mucho, creo que su suplente, su competencia, es un jugador que necesita rodaje para darle a Belgrano muchas cosas. Yo en Facelo, que es a quien vamos a poner como lateral derecho, veo muchas condiciones. Veo condiciones de jugador que puede pasar al ataque, que está bien en la marca, pero que le hace falta rodaje y que tiene que jugar ahora. No tiene que jugar en alguna competencia a la que a Belgrano no le importe. Necesita de partidos complicados, difíciles, para terminar de formarse como jugador. Y Barinaga necesita sentarse un ratito en el banco para demostrarnos a todos que ese nivel que tuvo en el cierre de la Copa de la Liga no fue una mera casualidad. ¿no? Entonces, la línea de cuatro en primer lugar... Facelo como el lateral derecho. Saga central. Acá creo que están la mayor cantidad de dudas ¿no? con respecto a lo, lo que puede ser la conformación de los titulares. Si vos no trajiste un central, mantené esa premisa por la cual no hiciste que llegue un nombre nuevo con potencial, no más fini que viene de ser el central de estudiantes de Río Cuarto en Primera Nacional, que viene del ascenso. No fuiste a buscar, no te pareció prioridad un central, no te pareció prioridad un, un defensor consolidado. Bueno, ¿por qué no lo fuiste a buscar? Porque supuestamente estás cuidando a los pibes, cuidando los proyectos. Bueno, Moreno, primer central, pasarlo a jugar de dos, como central derecho perfilado para su perfil, valga la redundancia. Yo, por lo menos en mis equipos, siempre cuando tengo un central zurdo y un central derecho, quiero que el 2 sea derecho y que el 6 sea zurdo. ¿Por qué? Para aceitar un poco la salida desde abajo. Por eso mi primer central es Moreno, al cual hay que ayudarlo a ubicarse mejor, hay que darle algunas clases de posicionamiento, que no salga a cortar a la mitad de la cancha y que deje un espacio totalmente libre a sus espaldas. Y acompañ acompañarlo, perdón, de el único central zurdo, en este caso que tiene eh, Belgrano, que es Nicolás Meriano. 
La saga central, Moreno Meriano, dos pibes del club que tienen su potencial y que creo y suscribo con lo que dicen muchos hinchas, en el caso de Moreno, que es creo el central que mejor momento está pasando, se nivela con respecto a lo que es el mal momento de Reol. Entonces, acompañarlo de Meriano, central zurdo, central derecho. El lateral izquierdo. Si bien acá no tengo ningún tipo de certezas, yo confiaría todavía en Ibacache. ¿Por qué? Me gustaría verlo Lencioni ahí. Sí, me gustaría verlo Lencioni ahí. ¿Me convence Lencioni ahí? No sé. De mitad de cancha para adelante me parece el mejor. De mitad de cancha para atrás me gustaría verlo. Como no lo tengo visto todavía, en tema marca, voy con Ibacache. Pero si no, creo que Lencioni en el larga tiene que ser el 3. Lamentablemente, porque Lencioni es un volante izquierdo puro. Pero termina siendo el mejor 3 que tiene Belgrano. Independientemente de la llegada de Rafael Delgado, que yo no sé si... Eh, por, por las peleas que tuvo en el partido contra Newell, por lo que eh, es el nivel futbolístico y físico del jugador hoy, puede estar para titular. Esto, por supuesto, es pensando en el partido del sábado y de acá en adelante, ¿no? Que se entienda. Pasamos a la mitad de la cancha. Tema a tratar. ¿Por qué? Porque, por supuesto, el 5 de este equipo es Santiago Longo. Ahora, para mí... La mejor versión de Santiago Longo es jugando como único volante, eh, volante central. No en un doble 5. Como único volante central. Esa es la mejor versión que tiene el capitán de Belgrano. Por eso, en mi equipo de Belgrano, Longo juega solo. Juega con el despliegue hacia los costados, con el despliegue hacia, hacia atrás. Pudiendo hacer este movimiento de meterse entre los centrales. Por momento armar una línea de cinco defensores, que en realidad es una línea de tres solamente para oxigenar la salida, darle lugar a Facelo, darle lugar a Ibacache, y que Meriano y Moreno puedan hacer esto, Longo conduciendo. Por supuesto que esto es en la salida, después Longo en la marca, parado como único volante central y ordenando la defensa de nuevo. Pero Longo parado como volante de contención, bien fijo, el famoso volante tapón. El primer gran cambio... Para mí, en lo que es este equipo. Dos volantes internos. Uno, para mí, infaltable, que tiene que jugar de titular siempre en Belgrano, que es Esteban Rolón. Volante interno por izquierda. O por derecha, como se sienta más cómodo, porque el otro jugador que voy a poner ahí puede hacerlo en cualquiera de los dos perfiles. Rolón, un futbolista que tiene que estar siempre por el despliegue que te da, la llegada al área rival que te da, es un futbolista que también te ayuda en la marca, que tiene experiencia, que sabe ordenar. Entonces, sobre todo con un Belgrano que a mi entender debería probar un esquema nuevo, y eso es lo que vamos a seguir eh, contando, tiene que estar, indiscutiblemente. El otro volante interno de este equipo, el número 12, Ulises Sánchez. Creo que uno de los principales eh, déficits de este equipo tiene que ver con que Ulises Sánchez ha bajado el rendimiento futbolístico y de la mano con esto que toca mucho menos la pelota de lo que la debería tocar un jugador como él. Con lo trascendente que puede ser con la pelota en los pies. Tanto en el desequilibrio individual como en las combinaciones colectivas que le puede dar al equipo. Entonces, más o menos, ¿cómo ordenarías esta mitad de la cancha? Un Ulises Sánchez un poquito más adelantado, un Rolón un poquito más cerrado. Rolón más en despliegue, más en marca, y Ulises Sánchez más en ese penúltimo pase si se quiere, o por otro lado también en un despliegue por este sector, ¿no? Más como un 8, pero cerradito, para juntarse a jugar con estos tres volantes. Siguiente posición, y acá viene el cambio de esquema. Yo creo que este Belgrano tiene que jugar con un futbolista aquí, en ese sector que pueda romper líneas, que sea atrevido, que le guste la gambeta, que tenga buen último pase, que le guste el arco. Un jugador atrevido, que yo creo que Belgrano lo tiene y lo trajo en este mercado de pases. Francisco González Metili, el enganche, si se quiere, de este equipo, el media punta de este equipo, en un 4-3-1-2 y ya vamos a repasar a los dos delanteros. Metili, que es un jugador que demostró contra Mitre también que se siente más cómodo cerrado, no tanto por afuera. Es un jugador que también tiene mucho despliegue porque viene a buscar muchas veces la pelota a los costados. Es un jugador que también podría intercambiar con Ulises Sánchez. Venir a jugar a veces acá también. 
Yo creo que esta sociedad puede darle mucho fútbol a Belgrano. Eh, y me parece un jugador bastante interesante para esa posición. Sobre todo porque es un tipo que siempre va para adelante. Que, que no, no, no se anda con rodeos en el juego. Y por eso me gustaría que, que Farré lo pueda poner ahí. Y después la doble punta. ¿no? Hay uno que sale de cajón, que es el 9 que tiene este equipo, que es Luca Passerini. Estamos todos de acuerdo. Eh, es el 9 poste, el que hace el laburo sucio. Y que a mi entender le hace falta dos cosas. Una, tener más sociedades, tener más compañía y cercanía en esa compañía. Porque cuando Belgrano jugaba 4-1, 4-1, le quedaban, vamos a poner a un jugador más acá, le quedaban muy lejos sus socios porque le tiraban un pelotazo y cuando Passerini intentaba bajar la pelota, recién tenían que aparecer los volantes acá o estos que quedaban muy lejos. Entonces terminaba Passerini codiándose con los centrales y sintiéndose muy incómodo, muy ofuscado. Lo dijimos ayer, está medio enojado Passerini eh, y tiene que ver yo creo también con esto, con la soledad que está transitando dentro de la cancha. Entonces en este 4-3-1-2, en donde vos le pones dos volantes internos llegadores, le pones un punta, no solamente para que le dé la pelota redonda, sino también para recibir en algún pelotazo, para ponerlo de frente, un compañero más a su lado. Este jugador debutó de titular ayer en Belgrano, es un jugador atrevido, punzante, incisivo, y estamos hablando de Brian Reina. Jugador que, si bien es un extremo puro, creo que tranquilamente, tranquilamente puede jugar ahí, que demostró que tiene que ser titular, que demostró que está para jugar en este Belgrano sin ningún problema, y que demostró algo que Belgrano necesita y pide hace mucho tiempo. Jugar de la misma forma los 90 minutos. Es tan simple como eso. Brian Reina tiene que jugar, Belgrano necesita ponerle un compañero a Pacerini y de esta manera juntarlos a estos tres futbolistas que tienen características similares en cuanto a sus posicionamientos. Sacando que Pacerini es más nuevo que otra cosa, creo que Reina también podría jugar acá ¿eh? y ponerlo a Metili acá. Con la gambeta que tiene Reina, creo que es algo que podría cambiar de vez en cuando. Y es más, en este intercambio que les digo entre Metili y Ulises, también se podría dar entre Metili y Reina. Metili el polifuncional que tiene Belgrano hoy por hoy. ¿Este equipo puede mutar? Sí, puede mutar. También creo que puedes armar un 4-3-3 de esta manera. Con Reina y Metili por afuera, con Ulises y Rolón de internos y Longo de 5. Creo que puede terminar mutando eso. También podés armar un 4-4-2, pero ahí ya estarías llevando a Ulises a jugar por afuera, cosa que a mí no me gusta. Pero estos son los intérpretes. Estos son los jugadores que tienen que estar en cancha. Fíjate la cantidad de posibilidades, la baraja de posibilidades que tiene un equipo cuando estos jugadores están ahí. Yo creo que ese es el nivel de interpretación que tienen que tener Guillermo Farré. Eh, este es el equipo que yo pararía. Les repito, ¿no? Un 4-3-1-2 con dos puntas que creo que es algo que a Belgrano le hace mucha falta con un longo jugando un poquito más solo, más libre para tener despliegue con dos volantes cerrando Ulises Sánchez, con un Metili más de punta, siendo el nexo, el enlace, y no mucho más. Lozada, Facelo, Moreno, Meriano, Ibacache, Longo, Rolón, Ulises Sánchez, González, Metili, Pacerini y Reina. Creo que cualquier técnico del fútbol argentino le gustaría tener este equipo, por lo menos de mitad de cancha para adelante. En Belgrano hay con qué trabajar. Este es mi equipo para Godoy Cruz en adelante. Chau, chau.